অমিক্রনের আতঙ্ক অনেকটাই কমে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল এবার অমিক্রনের হাত ধরে করোনার জটিলতা দূর হবে কিন্তু তার মধ্যেই আতঙ্কিত করতে শুরু করেছে অমিক্রনের নতুন রূপ বি এ টু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন তাদের আশঙ্কা আবার একটি করোনা ঢেউ আসতে পারে এবং এর কারণ অমিক্রন নয় অমিক্রন বি এ টু হতে চলেছে অতি দ্রুত বাড়ছে অমিক্রনের এই নতুন রূপে সংক্রমণ ইংল্যান্ড ডেনমার্ক দক্ষিণ আফ্রিকা সহ নানা দেশে বাড়ছে অমিক্রনের এই নতুন রূপটি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে এই বি এ টু অমিক্রনের নতুন ধরনটি কি আগের ধরনটির চেয়ে বেশি সংক্রমক এর কোনো পাকা প্রমাণ না পেলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিজ্ঞানীদের অনুমান এটির সংক্রমণের হার অমিক্রনের পুরনো ধরনটির থেকে বেশি কিন্তু এটি কতটা বাড়াবাড়ি আকার ধারণ করতে পারে সে বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় বিজ্ঞানীদের কাছে কি হারে বাড়ছে এটি গত এক সপ্তাহের মধ্যে এক কোটি ষাট লাখেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন কোভিডে এর মধ্যে বড় অংশ অমিক্রনের নতুন রূপে সংক্রমিত হয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা গত এক সপ্তাহে সারা পৃথিবীতে পঁচাত্তর হাজারের বেশি মৃত্যু হয়েছে করোনার কারণে এই সংখ্যা কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে বিজ্ঞানীদের মনে কিভাবে এড়ানো যেতে পারে আরও একটি ঢেউ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিজ্ঞানীরা বলছেন এটি এড়িয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় একটাই আর সেটি হচ্ছে টিকাকরণ আগামী দিনে কেমন গতিতে টিকাকরণ হচ্ছে তার উপরই নির্ভর করবে কোভিডের আরও একটি ঢেউ এসে পড়বে কিনা বা এসে পড়লেও সেটি কতটা মারাত্মক আকার নেবে সেটিও নির্ভর করবে টিকাকরণের হারের উপর এমনই বলছেন বিজ্ঞানীরা And I know a lot of people are concerned about this, but this is something that we are looking at. So BA.2 is certainly on the rise, but this is also Omicron. We don't see any difference in terms of severity between BA.2 compared to BA.1. Omicron is not quote unquote mild. It is less severe than Delta, but we are still seeing significant numbers of hospitalizations of Omicron. We're seeing significant numbers of deaths. It is not the common cold. It is not influenza. We just have to be really careful right now. 